in our barrels we do a minimum of 18 months for red wines and also on the, the bottles that's being laid on the side is all our MCCs which goes for a minimum of four and a half years on the lease and after four and a half years the wine will be real and this board will get a cork for another six months of aging so it's a minimum of five years for the wine to age before we release it and um, yeah, it's a very traditional French method of aging your MCCs. Okay, so this is also just more of our aging space. Um, in here you'll see we have Pinot Noir 2017 and the MCC is still aging. Also still all on crown caps. We have some Chardonnay Pinot Noir that's been aging now for 9 years. Okay, inside this room you'll see now we're starting to have some of our still wines and dry wines um, that's also been aged. So we also age our normal Shiraz, Cab, Pinot Noir um, also for a minimum of 4 years before we sell it. The whole idea is after 18 months in barrel after the wood extraction we'll now put it inside a bottle. We will soften the tannins with, through the pork with oxygen to soften up the wines basically. Actually definitely flat wine gemaakt wordt in die wanger self. Um, this is the enigste plek waar jy keer kan ontwikkel um, vir die wijn self. Um, as jy drijwe in kom keller, dan kan jy wel dit omzet, sykers omzet in alcohol in, jy kan hout toe dien en jy kan die wijn mooi verouder en sovoort. Maar die enigste, die enigste tyd wat jy het om keer in die drijf te sit, is in die winger self. En daar is specifieke maniere om dit te doen. Um, natuurlijk dier die winger praktijke waar ons een beetje seier loot te uithal wat dit nodig is, en die blare weghaal, dat die son op die op het kan werk, dat daar een beetje gaan afbreken van groen gere kan kom op die rooie wijne en natuurlijk speel met die water, waar ons een beetje stress op die winger sit om meer gere in die drijwe self te kry um, basis, basis beginsel, hoe ons dit doen is, die put self is die enigste voorplantingsmateriaal van die wingerstok en um, hoe meer jy die stok gaan doen om te wil voorplant, meer gere gaan jy in die drijwe korrel kry so ons werk tot een punt waar ons wil die stok moet net net genoeg stress waar hy nie vir homself sê, weet jy wat, ek gaan nie volgende jaar oorleef nie, so ek gaan al my kost my self hou en ek gaan net groei. So ons probeer om dat bykie stress kry, dat hy wil voorplant, maar die bykie stress, dat so gee hy kost vir homself en ook na sy kinderkies toe. En dis wat ons het keer kry vir ons, vir ons bykie.